ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போது சிம் ஸ்லோப் அண்ட் டிஃப்ளக்ஷனில் ஃபஸ்ட்டு ப்ராப்ளம் பார்க்கலாம் இது பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப சிம்பிளான சம்மு தான் ஃபஸ்ட்டு எடுத்திருக்கேன் இந்த கொஷின் பார்த்திங்கன்னா அண்ணா யூனிவர்சிட்டி நவம்பர் டிசம்பர் டூ தௌசண்ட் டுவெலில் கேட்டிருக்காங்க பாருங்கள் ஏ கண்டினியூஸ் பீம் ஏபிசி ஒரு பீம் கண்டினியூஸ் பீம் ஏபிசி கன்சிஸ்ட் ஆஃப் ஸ்பேன் ஏபி அண்டு பிசி ஸோ ஏபிசின்னு ஒரு கண்டினியூஸ் பீம் இருக்குது ஸ்பேன் வந்து ஏபி அண்ட் பிசி ஆஃப் ஃபைவ் மீட்டர் லென்த் இன் ஏஜ் ஒவ்வொன்றுமே எத்தனை மீட்டர் லென்த் சொல்லியிருக்காங்கன்னா ஃபைவ் மீட்டர் லென்த்துன்னு சொல்லியிருக்காங்க போத் என்ஸ் ஆஃப் த பீம் ஆர் ஃபிக்ஸட் ஸோ இந்த பீ இந்த எண்டில் இருக்கு இல்லைங்களா இது ரெண்டுமே என்னென்னா ஃபிக்ஸடுன்னு சொல்லியிருக்காங்க த ஸ்பேன் ஆஃப் ஏபி கேரிஸ் ஏ பாயிண்ட் லோட் ஃபிஃப்டீன் கிலோ நியூட்டன் அட் இட்ஸ் மிடில் பாயிண்ட் ஆஃப் த ஸ்பேன் சாரி மிடில் பாயிண்ட் அவ்வளோதான் ஓகேங்களா ஸோ ஸ்பேன் ஏபி ஃபைவ் மீட்டரில் மிடில் ஃபிஃப்டீன் கிலோ நியூட்டன் லோடு ஆக்ட் ஆகுது நெக்ஸ்ட்டு த ஸ்பேன் பிசி கேரிஸ் ஏ பாயிண்ட் லோட் ஆஃப் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கிலோ நியூட்டன் அட் இட் மிடில்ஸ் ஸோ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கிலோ நியூட்டனும் மிடிலில் தான் ஆக்ட் ஆகுது ஃபைன் த மொமெண்ட்ஸ் அண்ட் ரியாக்ஷன்ஸ் அட் த சப்போர்ட்ஸ் ஸோ சப்போர்ட்டில் வர மொமெண்ட்டும் ரியாக்ஷன்ஸும் கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க அசியூம் த பீம் இஸ் யூனிஃபார்ம் செக்ஷன் அதாவது இங்கே இஏஐ வந்து ஃப்ளெக்சுவல் ரிஜிடி சேமாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க சம் கொஷின்ஸில் வந்து இஏஐ வந்து இங்கே டூ இஐ இங்கே ஒன் இஐ ஆர் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபைவ் ஏ அது மாதிரி கொடுக்கலாம் அது மாதிரி சம் வரும்போது சால்வ் பண்ணலாம் ஸோ இது சிம்பிளாக இருக்கணும் ஃபஸ்ட் சம்ன்றதால் இது எடுத்துருக்கோம் ஸோ பார்க்கலாம் ஸோ யூ ஸ்லோப் அண்ட் டிஃப்ளக்ஷன் மெத்தட்னா அவங்களே கொடுத்துட்டாங்க ஸோ கொஷினில் பேஸ் பண்ணி ட்ராயிங் வரைஞ்சது இப்போ உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இப்போ ஏ ஃபிக்ஸ்டு எண்டு இங்கே ஃபிக்ஸ்டு எண்டுன்றதால் எம்எஃப் ஏபி இது எம் பிசி சாரி எம்சிபி சிலேருந்து பிக்கு போகிறதால எம்சிபி இது ஏலேருந்து பிக்கு போகிறதால எம்ஏபி இப்போ இதுவுமே கிட்டத்தட்ட ஃபிக்ஸ்டு கனெக்ஷன் மாதிரி தான் ஏன்னா மிடில் ஆக்ட் ஆகியிருக்கு அப்போ என்ன பார்த்தீங்கன்னா இங்கேருந்து மொமெண்ட் ஆக்ட் ஆகும் எம்பிஏ பிலேருந்து ஏக்கு போவோம் எம்பிசி பிலேருந்து சிக்கு போவோம் பார்த்தீங்கன்னா இதுவுமே இதை சப்போர்ட் பண்ணி சிங்க் ஆகாத பார்த்துக்கோம் இதை சப்போர்ட் பண்ணி சிங்க் ஆகாத பார்த்துக்கோம் ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம மொமெண்ட் வரையணும் இது ஆன்டி கிளாக் வைஸ் நெகட்டிவ் இது கிளாக் வைஸ் பாசிட்டிவ் இது ஆன்டி கிளாக் வைஸ் நெகட்டிவ் இது கிளாக் வைஸ் பாசிட்டிவ் ஓகேங்களா இப்போ ஃபிக்ஸ்டு என் மொமெண்ட் கண்டுபிடிக்கலாம் ரெண்டுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாயிண்ட் லோடு தான் ஃபிக்ஸ்டு என்றுக்கு பாயிண்ட் லோடு ஃபார்ம்லாம் நம்ம சொல்லியிருக்கோம் எம்எஃப் ஏபி ஃபஸ்ட்டு ஸ்பேன் ஏபி எடுத்துக்கிறேன் ஸ்பேன் ஏபி பார்த்தோன்னா எம்எஃப் ஏபி கண்டுபிடிக்கிறோம் ஸ்பேன் ஏபியில் எம்எஃப் ஏபி கண்டுபிடிக்கலாம் ஃபார்ம்லாக டபிள்யூ மைனஸ் டபிள்யூ எல் பை எயிட் டபிள்யூட வேல்யூ ஃபிஃப்டீன் எல்லோட வேல்யூ ஃபைவ் ஏ எயிட்டை சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் மைனஸ் நைன் பாயிண்ட் த்ரீ செவன் ஃபைவ் அதே மாதிரி எம்பி எம்எஃப் பிஏ பார்க்குறோம் டபிள்யூ எல் பை எயிட்டு ப்ளஸ்ஸில் ஸோ அகெயின் அதே வேல்யூ தான் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம் ஆன்சர் பாசிட்டிவில் வரும் ஓகேங்களா சேம் இப்போ இந்த இதுவுமே அதே சேம் தான் ஃபார்ம்லா சேமாக தான் வரும் ஜஸ்ட்டு டபிள்யூ பலாக டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மட்டும் சேஞ்ச் பண்ணுறோம் வர வேல்யூஸை எழுதிக்கிறோம் ஓகேங்களா ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பு ஸ்டெப் ஒன் ஃபிக்ஸ்டு என் மூமெண்ட்டை கண்டுபிடிச்சாச்சு நெக்ஸ்ட்டு ஸ்டெப் டூ ஸ்லோப் அண்ட் டிஃப்ளெக்ஷன் ஈக்குவேஷனை ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணலாம் ஃபஸ்ட்டு ஸ்பேன் ஏபி ஃபார்ம்லாம் நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ணோம் இல்லைங்களா ஸ்பேன் ஏபி பார்த்தீங்கன்னா எம்ஏபி ஈக்குவல் எம்எஃப் ஏபி ப்ளஸ் டூ இஏ ஏலேருந்து பிக்கு போகுது இப்போ இந்த இப்போ ஏ டூ பி தான் அப்போ ஏ தி டூ தீட்டா ஏ ஏவோட வேல்யூ டூ போட்டுக்கணும் பியோட வேல்யூ ஒன் தான் ப்ளஸ் சிங்கிங் இருந்தால் சிங்கிங் போட்டுக்கலாம் பட் இந்த கொஷினில் சிங்கிங்கே சொல்லலை ஸோ விஜஸ் ஒமிட்டட் அது ஈஸியாக ஒமிட் பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு பிஏனாக்க பி வந்து டூ தீட்டாக இருக்கணும் தி இது வந்து ஒரு சிங்கிள் தீட்டாக தான் இருக்கணும் அவ்வளோதான் வித்தியாசம் ஸோ அந்த ஃபார்ம்லாஸ் எடுத்து எழுதிக்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஃபார்ம்லாம் பார்த்தீங்கன்னா எம்எஃப் ஏவி சாரி எம்ஏபி ஈக்குவல் டு எம்எஃப் ஏபி ப்ளஸ் டூ இஏ டூ தீட்டா ஏ ப்ளஸ் தீட்டா பி இப்போது தீட்டா ஏவை பாருங்கள் இங்கே தான் தீட்டா ஏ வரணும் இது ஃபிக்ஸ்டு எண்டு நம்ம அதுவும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும் ஃபிக்ஸ்டு எண்டாக இருக்கும்போது நமக்கு ஸ்லோப் வந்து தீட்டா ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஏன்னா அங்கே மொமெண்ட் இருக்கும் இன்ஜினோ ரோலரோ சி சிம்பிளி சப்போர்ட்டடோ அது மாதிரி இருந்தாக்க தீட்டா வந்து இருக்கும்னு
தீட்டா ஏ ப்ளஸ் த்ரீ டூ தீட்டா பி ப்ளஸ் சிங்கிங்கோட மொமெண்ட் ஃபார்முலா இதுலேயும் தீட்டா ஏ தான் ஜீரோ ஏன்னா இங்கே ஃபிக்ஸ்டு எண்டு ஸோ இது ஜீரோ போட்டுக்கிறோம் இது ஜீரோ போட்டுக்கிறோம் மீதி இருக்கிற வேல்யூ மட்டும் அப்படியே எடுத்து எழுதிட்டு இந்த டூ தீட்டாவை மல்டிப்ளை பண்ணிக்கிறேன் டூ இன்ட்டு டூ ஃபோர் தீட்டா ஃபோர் இஏ தீட்டா பி டிவைட் பை எல்லோட வேல்யூ ஃபைவ் சப்ஜூட் பண்ணிக்கிறோம் ஏன்னா இதோட எல்லோட வேல்யூ ஃபைவ் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட்டு ஸ்பேன் பிசி எடுத்துக்கிறோம் ஸ்பேன் பிசியில் பார்த்தீங்கன்னா சி பாயிண்ட் ஃபிக்ஸ்டு பி பாயிண்ட் எஞ்சிடு தான் ஸோ அப்போ தீட்டா சி எல்லாமே ஜீரோ ஆகிடும் சிங்கிங் ஜீரோ ஆகிடும் மீதி இருக்கிறத மட்டும் எழுதிக்கலாம் எம்எஃப் பிசினாக்க சாரி எம்பிசினா எம்எஃப் பிசி ப்ளஸ் டூ எயிட் ப்ளஸ் ஓப்பன் பிராக்கெட் டூ தீட்டா பி ப்ளஸ் தீட்டா சி ஸோ இதில் டூ இஏ அப்படியே வச்சுக்கலாம் இங்கே டூ தீட்டா பி இருக்குது ஸோ டூ இன்ட்டு டூ ஃபோர் ஆகிடும் டிவைட் பை எல்லோட வேல்யூ ஃபைவ் எம்எஃப் பிசியோட வேல்யூ சப்ஸ்டூட் பண்ணிக்கிறோம் முதலே ஃபிக்ஸ்டு எண்டில் கண்டுபிடிச்சிருமோ ஸோ இது ஒரு ஈக்வேஷன்ஸாக எடுத்துக்கலாம் நெக்ஸ்ட் எம்சிபி சிலேருந்து பிக்கு வரலாம் அப்போ சியோட வே தீட்டா வந்து ரெண்டு இருக்கும் பியோட தீட்டா ஒன்று தான் இருக்கும் ஸோ நமக்கு தெரியும் சி ஃபிக்ஸ்டு எண்டுன்றதால் ஜீரோ இது இது சிங்கிங் இல்லாததால் ஜீரோ மீதி இருக்கிறது இது தான் ஸோ இதுலேயுமே வேல்யூ ஜஸ்ட்டு சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம் சப்ஸ்டியூட் பண்ணி ஈக்குவேஷன்ஸ் நாலாக எடுத்து எழுதிக்கிறோம் நெக்ஸ்ட்டு ஈக்லிபிரியம் ஈக்குவேஷன் ஜாயிண்ட் ஈக்லிபிரியம் ஈக்குவேஷன்ஸ் எடுத்து எழுதணும் ஜாயிண்ட் ஈக்லிபிரியம் ஈக்குவேஷன் நம்ம சொன்ன மாதிரி தான் எங்கெல்லாம் ஹிஞ்சிடோ ரோலரோ ஆர் சிம்ப்ளி சப்போர்ட் சிம்பிளாக சப்போர்ட் ஆகிருக்கும் அங்கே மட்டும்தான் ஈக்லிபிரியம் ஈக்குவேஷன்ஸ் வரும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஃபிக்ஸ்டு எண்டில் இந்த இடத்த கண்டிப்பாக மூமெண்ட் இருக்கும் இந்த இடத்தையும் கண்டிப்பாக மூமெண்ட் இருக்கும் பட் இந்த இடம் பார்த்தீங்கன்னா இது ஆன்டி கிளாக் வைஸ் கிளாக் வைஸ் மூமெண்ட் என்ன பண்ணிவிடுனா ரெண்டும் ஆட் ஆகி இந்த மூமெண்ட்டு ஜீரோ ஆகிடும் எம்பிஏ வந்து இன்கேஸ் ஒரு பத்து கிலோ நியூட்டன் மீட்டர் வருதுனா இது ஆன்டி கிளாக் வைஸாக ஸோ மைனஸ் பத்து வருதுன்னா இது கிளாக் வைஸ் பத்து கிலோ நியூட்டன் வரும் ரெண்டும் ஆட் ஆகிட்டு இந்த பாயிண்ட்டில் மூமெண்ட் ஜீரோ ஆகிடும் ஸோ அந்த கண்டிஷனாக தான் எடுத்து எழுதுகிறோம் எம்பிஏவும் எம்பிசியும் சேர்த்தா ஜீரோ அப்படின்னு எடுத்து எழுதுகிறோம் ஸோ எம்பிஏ ப்ளஸ் எம்பிசி ஈக்குவல் டு ஜீரோ இப்போ அந்த கண்டிஷனுக்கு தக்குனா எம்பிஏ ஈக்குவேஷன்ஸு எடுத்து எழுதிக்கிறேன் எம்பிஏ ஈக்குவேஷன்ஸு எடுத்து எழுதிக்கிறேன் அடுத்து எம்பிசி ஈக்குவேஷன்ஸையும் எடுத்து எழுதிக்கிறேன் ஓகேவா எழுதிட்டு இப்போ எம்பிஏ பார்த்திங்கன்னா இந்த நியூமெரிக்கல் வேல்யூவை ஆட் பண்ணி எழுதிக்கும் மைனஸ் சிக்ஸ் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் வருது இது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் டூ இங்கே ஃபோர் ஸோ மொத்தம் சிக்ஸ் இஏ தீட்டா பி பை ஃபைவ் கிடைக்குது ஈக்குவல் டு ஜீரோ இப்போ இந்த மைனஸ் சிக்ஸ் ரைட் ஹேண்ட் சைட் போனால் ப்ளஸ் சிக்ஸ் ஆகிடும் சிக்ஸ் பா மைனஸ் சிக்ஸ் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் ரைட் ஹேண்ட் சைட் போனால் ப்ளஸ் சிக்ஸ் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் ஆகிடும் இந்த டிவைடில் இருக்க ஃபைவ் மேலே போ இங்கே இது பக்கம் போனால் மல்டிப்புள் மல்டிப்புளில் இருக்க சிக்ஸ் இந்த பக்கம் வந்தால் டிவைட் ஸோ அதை தான் எடுத்து எழுதிக்கிறேன் எடுத்து எழுதிட்டு சால்வ் பண்ணோம்னா நமக்கு இஏ தீட்டா பி வந்து பார்த்தோன்னா ஃபைவ் பாயிண்ட் டூ ஒன் கிடைக்கும் சரிங்களா இந்த வேல்யூ கிடச்சா போதும் இப்போது சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம் எம்ஏபி எடுத்துக்கிறோம் எம்ஏபி பார்த்திங்கன்னா மைனஸ் நைன் பாயிண்ட் த்ரீ செவன் ப்ளஸ் டூ இஏ தீட்டா பி பை ஃபைவ் இங்கே இஏ தீட்டா பிக்கு பதில் இந்த ஃபைவ் பாயிண்ட் டூ ஃபோர்னை சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அந்த இஏக்கு மட்டும் சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம்னா நமக்கு ஆன்சர் மைனஸ் செவன் பாயிண்ட் டூ நைன் ஒன் கிலோ நியூட்டன் மீட்டர் கிடைக்குது நெக்ஸ்ட்டு இந்த எம்எஃப் பிஏ ஃபார்முலாவில் எடுத்து எழுதிக்கிறோம் இதில் இஏ தீட்டா பியோட வேல்யூ ஃபைவ் பாயிண்ட் டூ ஒன்று சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம் சால்வ் பண்ணால் நம்ம லெவன் பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபைவ் நைன் கிடைக்குது நெக்ஸ்ட்டு எம்பிசி கண்டுபிடிக்கிறோம் எம்பிசி கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இது எடுத்து எழுதிக்கிறோம் பார்த்திங்கன்னா இதில் இதில் அந்த இஏ தீட்டா பிக்கு பதிலாக ஃபைவ் பாயிண்ட் டூ ஒன் சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் லெவன் பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபைவ் செவன் ஸோ இது ரெண்டுமே சேம் தான் பாயிண்ட் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ 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 சம்திங்கில் தான் வேரி ஆகிருக்கு நீங்கள் டூ டிஜிட்டில் போட்டிருந்தீங்கன்னா ஃபோர் சிக்ஸ் ஃபோர் சிக்ஸ்னு வந்திருக்கும் ஸோ மோர் ஆர் லெஸ் ரெண்டுமே ஆட் பண்ணால் ஜீரோ வர வேல்யூ தான் சரிங்களா ஸோ அதனால தான் சொன்னால் எம்பிஏ எம்பிசி ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணோம்னா ஜீரோ வரும் ஓகேங்களா ஸோ நெக்ஸ்ட்டு எம்பிசி பிசிக்கான ஃபார்முலா எடுத்து எழுதுகிறோம் அதில் இஏ தீட்டா பிஏட வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம் சால்வ் பண்ணால் செவன்டீன் பாயிண்ட் செவன் நாட் ஃபைவ் ஸோ இப்போதைக்கு ஸ்டெப் ஃபோர் ஃபைனல் மூமெண்ட் கண்டுபிடிச்சாச்சு
ஸோ டுவர்ட்ஸ் ரைட் ஹேண்ட் சைடு அப்போ கிளாக் வைஸ் மூமெண்ட் எல்லாம் பாசிட்டிவ் ஆன்டி கிளாக் வைஸ் மூமெண்ட் எல்லாம் நெகட்டிவ் சரிங்களா இப்போ இது பாருங்கள் ஆன்டி கிளாக் வைஸு அது இல்லாமல் வேல்யூவே நமக்கு எதில் தான் வந்திருக்குன்னா நெகட்டிவில் தான் வந்திருக்கு ஸோ அதை எடுத்து டைரெக்டாக எழுதிக்கிறேன் சம் ஆஃப்னால் எல்லாத்தையும் கூட்டிக்கணும்னு அர்த்தம் மொமெண்ட்டு ஸோ அதனால் நான் கூட்டிக்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு மைனஸ் செவன் பாயிண்ட் டூ நைன் ஒன் எடுத்து எழுதிக்கிறேன் இப்போது ஆர்ஏ இருக்கா லோடு இன்ட்டு டிஸ்டன்ஸ் வெட்டிக்கல் லோடுனா அரிசண்டல் டிஸ்டன்ஸ் ஸோ ஆர்ஏ இன்ட்டு ஃபைவ் மீட்டர் அது பார்த்தோன்னா ஆர்ஏ வந்து இந்த பாயிண்ட்டுக்கு வரதால் இது கிளாக் வைஸ் மூமெண்ட் ஆகிடும் கிளாக் வைஸ் மூமெண்ட்டு பாசிட்டிவ் இல்லைனா அப்வோர்ட் ஃபோர்ஸால் வர மூமெண்ட் பாசிட்டிவ் டவுன்வோர்ட் ஃபோர்ஸால் வர மூமெண்ட் நெகட்டிவ் அப்படி ஞாபகம் வச்சுட்டிங்கனாலும் ஓகே தான் இப்போ ஃபிஃப்டீன் டவுன்வோர்டு ஸோ மைனஸ் ஃபிஃப்டீன் இன்ட்டு டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் இங்கே ஆர்பி இன்ட்டு டிஸ்டன்ஸ் இருக்காது ஸோ அதனால் இது ஜீரோ வேண்டாம் இப்போ இது கிளாக் வைஸ் மூமெண்ட்டு கிளாக் வைஸ் மூமெண்ட்டுக்கு பாசிட்டிவ் அப்படி எடுத்து எழுதிக்கிறேன் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஸோ இதை சால்வ் பண்ணோன்னா நமக்கு ஆர்ஏ ஈக்குவல் டு சிக்ஸ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் செவன் கிலோ நியூட்டன் கிடைக்கிது ஸோ இந்த ரியாக்ஷன்ஸ் கண்டுபிடிச்சாச்சு ஓகேங்களா இந்த ஆர்பி ஒன்று கண்டுபிடிக்கலாம் ஏன் ஆர்பி ஒன் ஆர்பி டூன்னு பிரிச்சிருக்குன்னா அந்த பாயிண்ட்டில் ரெண்டு ரியாக்ஷன்ஸ் இந்த பாதிக்கு ஒரு ரியாக்ஷன் அதாவது ஏபி ஸ்பேன் ஏபிக்கு ஒரு ரியாக்ஷன் ஸ்பேன் பி பிசிக்கு ஒரு ரியாக்ஷன்ஸ் கிடைக்கும் ஸோ அந்த ரெண்டு ரியாக்ஷன்ஸும் ஆட் பண்ணோன்னா தான் நமக்கு ஆர்பி எக்ஸாக்டாக கிடைக்கும் ஸோ இதை நான் ஆர்பி ஒன்றுன்னு எடுத்துக்கிறேன் இப்போது சம் ஆஃப் விக்டிக்கல் ஃபோர்ஸஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோன்ற ஈக்குவிப்ரியம் ஈக்குவேஷனை யூஸ் பண்ணுறோம் அப்போட் ஃபோ ஒன்லி ஃபோர்ஸஸ் மட்டும்தான் இங்கே வெர்டிக்கல் ஃபோர்ஸஸ் தான் மொமெண்ட்டுக்கு வேல்யூ இல்லை ஸோ ஆர்ஏ ப்ளஸ் ஆர்ஏ ஆர்ஏவோட வேல்யூ எழுதிக்கிறேன் மைனஸ் ஃபிஃப்டீன் ப்ளஸ் ஆர்பி சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் எயிட் பாயிண்ட் த்ரீ த்ரீ கிலோ நியூட்டன் கிடைக்குது சரிங்களா ஸோ நெக்ஸ்ட்டு ஸ்பேன் பிசி எடுத்து வரைஞ்சிக்கிறோம் ஸ்பேன் பிசி பார்த்தோன்னா ஆன்ட் ஆன்டி கிளாக் ஃபஸ்ட்டு அதே மாதிரி தான் சி பாயிண்ட் சேம் இங்கே என்ன ப்ரொசீஜர் ஃபாலோ பண்ணுமோ அதே ப்ரொசீஜர்ஸ் தான் சி பாயிண்ட் மூமெண்ட் எடுக்கிறோம் ஆன்டி கிளாக் வைஸ் மூமெண்ட் நெகட்டிவு அடுத்து ஆர்பி டூ இன்ட்டு ஃபைவ் மீட்டர் டிஸ்டன்ஸு மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இன்ட்டு டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் இந்த பாயிண்டில் ஆர்சியால் மூமெண்ட்டு க்ரியேட் ஆகாது ப்ளஸ் எம்சி வந்து கிளாக் வைஸு அதை வேல்யூ பாசிட்டிவில் எடுத்து எது ஈக்வல் ஜீரோ இதை சால்வ் பண்ணும்போது ஆர்பி டூ ஈக்குவல் டு லெவன் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் சரிங்களா ஸோ நெக்ஸ்ட்டு சம் ஆஃப் வெர்டிக்கல் ஃபோர்ஸஸ் எடுத்துக்கிறோம் வெர்டிக்கல் ஃபோர்ஸஸ் பார்த்தோன்னா அப்வோர்ட் ஃபோர்ஸஸ் ப்ளஸ்ஸு டவுன்வோர்ட் ஃபோர்ஸஸ் மைனஸ்ஸு அப்போட் ஆர்பி டூ இருக்குது அதோட வேல்யூ ப்ளஸ்ஸு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கிலோ நியூட்டன் லோடு ஆக்ட் ஆகுது டவுன்வோர்டில் ஸோ அதோட வேல்யூ மைனஸ்ஸு ப்ளஸ்ஸு ஆர்சி வந்து மேலே போகுது ஸோ இதோட வேல்யூ ப்ளஸ்ஸு எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணால் நமக்கு தேர்ட்டீன் பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் கிலோ நியூட்டன் கிடைக்குது ஓகேங்களா ஸோ ஆர்ஏ கண்டுபிடிச்சாச்சு ஆர்சி கண்டுபிடிச்சாச்சு ஆர்பி கண்டுபிடிக்கணும் இல்லையா ஸோ இது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணால் ஆர்பி கிடச்சிரும் பார்த்திங்கனாக்கா ஆர்பி ஈக்குவல் டு ஆர்பி ஒன் ப்ளஸ் ஆர்பி டூ ரெண்டு வேல்யூ எடுத்து எழுதி ஆட் பண்ணி எழுதணுன்னா ஆர்பியோட வேல்யூ நைன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபைவ் கொஷினில் வந்து நமக்கு மொமெண்ட்டும் ரியாக்ஷன்ஸ் மட்டும்தான் கேட்டிருக்காங்க அதனால் இதோட சம்பவம் முடிச்சுக்கிறேன் இஃப் இன் கேஸ் மோ பெண்டிங் மூமெண்ட் டயக்ராம் வரைங்க இல்லை ஷேர் ஃபோர்ஸ் டயக்ராம் வரைங்கன்னா இன்னும் சம் போகும் சரிங்களா ஸோ இந்த யூனிட்டில் சம்ஸ் எல்லாம் பெருசாக இருக்கும் பட்டு மெத்தட் ஈஸி தான் சரிங்களா ப்ரொசீஜர் இது தான் இந்த ப்ரொசீஜர் இந்த ஸ்டெப்ஸை ஃபாலோ பண்ணால் எல்லா சம்ஸும் போடலாம் ஓகேங்களா ஓகே தேங்க்ஸ் டு எவ்ரி ஒன் பாய்